अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से सोया मंचूरियन बनाने की रेसिपी यहाँ पर ये जो सोया मंचूरियन बनेगा इसे आप नूडल्स राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं एज अ स्टार्टर आप इसे खा सकते हैं छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए आप इसे एज अ साइड डिश बना सकते हैं तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सोया चांक्स और इनको मैं थोड़ा सा खोलते पानी में दो मिनट के लिए पका लूँगी जिससे कि ये जो सोया चांक्स हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद इन्हें ठंडा करके इसका पूरा पानी निचोड़ कर एक बोल में ले लेना है पानी में उबाल आ जाने के बाद इसे थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ दें जिससे कि ये अच्छे से पानी सोख कर फूल जाएगा उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल कर ठंडा कर लें ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से निचोड़ लें ध्यान रखें कि अच्छी तरह ठंडा करें नहीं तो इस तरह से निचोड़ने पर आपके हाथ जलने का खतरा है तो आप बर्दाश्त कर सके उतना हो जाए उसके बाद इसे आप निचोड़ कर एक बोल में ले लें इसके बाद इसमें मैं डालूँगी दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर दो बड़े चम्मच चावल का आटा और करीब दो बड़े चम्मच मैदा फिर आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी काले मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हर एक सोया के जो चंक्स हैं वो अच्छे से इन चीज़ों से अच्छे से कोट हो जाए चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिससे कि हर एक सोया चंक्स अच्छे से इन आटे से कोट हो जाएगा ध्यान रखें कि सोया चंक्स फिर से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और एक अच्छी सी कोटिंग हर एक सोया चंक्स के ऊपर बन जाएगी सोया के बड़ी के ऊपर इस तरह से कोटिंग बन गई है तो अब इनको मैं गरम तेल में मीडियम आंच पर कुरकुरा होने तक फ्राई कर लूँगी तो इस तरह से चम्मच की सहायता से एक एक सोयाबीन की जो बड़ी है इनको मैं तेल में डाल कर फ्राई कर लूँगी एक बैच को दो से तीन मिनट का वक्त लग सकता है फ्राई होने में उसके बाद इनको एक दूसरे प्लेट में मैं निकाल लूँगी सोयाबीन के बड़ी अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे सॉस जिसमें इन सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सोयाबीन जो है अच्छे से फ्राई हो गया है तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इस तरह से सारी सोया की बड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लेना है अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में से जितना भी एक्स्ट्रा तेल था उसे निकाल लिया है बस रहने दिया है दो से तीन बड़े चम्मच तेल इसमें डाल दूँगी दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं और एक टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम प्याज तो यहाँ पर जो हरा प्याज होता है उसका प्याज वाला हिस्सा मैंने बारीक काट कर ले लिया है उसे डाल दूँगी करीब एक छोटा बोल प्याज है यहाँ पर अब इनको तेज़ आँच पर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है फिर कुछ सब्जियां डालूंगी जैसे कि मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर तो जिस साइज़ के सोयाबीन है लगभग उसी साइज़ के काटे तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और उसी तरह से गाजर को भी पतला पतला छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर, इस तरह से कढ़ाही में डाल कर, दोनों सब्जियों को करीब दो से तीन मिनट के लिए तेज़ आँच पर फ्राई कर लेना है सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कुछ सॉस जैसे कि दो टेबलस्पून स्पून यहाँ डाल दिया है मैंने सोय सॉस फिर डाल दूँगी दो टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस इनको सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काले मिर्च तो इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डाल दें ताज़ा कूटा हुआ काली मिर्च यूज़ करें जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इनको भी अच्छे से मिक्स कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं सब्जियाँ भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई है उसका कुरकुरापन वैसे ही बना हुआ है और चाइनीज़ में ऐसी ही सब्जियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं की जाती हैं और इसीलिए चाइनीज़ डिश में बहुत बाद में लगभग आखिर में नमक डाला जाता है जिससे कि सब्जियाँ ओवर कुक ना हो अब यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून को आधा कप पानी में घोल उसे ले लिया है उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इससे जो हमारा सॉस है काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी उसमें उसके बाद पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालें बहुत ज़्यादा ड्राई अगर आप इस करी को बना रहे हैं तो पानी ज़रूर से ज़्यादा ना डालें बस एक कप पानी और हमारा जो मंचूरियन है वो तैयार हो जाएगा लेकिन अगर आप थोड़ा पतला चाहते हैं एकदम करी की तरह तो पानी करीब तीन कप के बराबर इसमें डालें और अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद इसमें मैं सोया के चंक्स जो हैं उन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी जो हमने फ्राई करके रखा था ध्यान रखें कि ये सोया के चंक्स है वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा इसीलिए पानी उस हिसाब से ही आप इसमें 
थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे जैसे ही मैं दो मिनट के लिए छोड़ूंगी तो पूरा इसका पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा जो मंचूरियन है वो थोड़ा सा ड्राई बना रही हूँ मैं तो इसी अगर आप थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डालें अब आखिर में इसमें डाल दूँगी हरा प्याज और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर हमारा सोया मंचूरियन बनके तैयार है और अब एकदम आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी दो टेबलस्पून विनेगर ध्यान रखें कि विनेगर को एकदम आखिर में डाला जाता है अगर आप बाकी सॉसेस के साथ विनेगर को डालेंगे तो ओवर कुक होके इसका पूरा फ्लेवर जो है वो निकल जाएगा तो इस तरह से आखिर में डाल अच्छे से मिक्स कर लें अब इसकी मैं प्लेटिंग कर लूँगी तो एक इस तरह से सर्विंग प्लेट में निकाल लें अब देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हरे प्याज से इसे गार्निश कर लूँगी और सफ़ेद तेल से गार्निश कर लूँगी तो दिखने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका लुक आएगा और दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा टेस्टी तो बना ही है तो आप इस सोया मंचूरियन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं अगली एपिसोड में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ